웹스퀘어 퀵하이드입니다. 인풋 캘린더의 티커 타입 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 사용하면 인풋 캘린더 컴포넌트의 달력을 클릭한 후 연도와 월을 선택하는 방법을 결정할 수 있습니다. 연도와 월을 선택하는 방법은 피커 타입 속성 값을 실렉트 박스 혹은 다이나믹 중에 선택하여 결정할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 인풋 캘린더 컴포넌트입니다. 피커 타입 속성을 확인해 보겠습니다. 기본 값은 select 박스입니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 달력 아이콘을 클릭하면 연도와 월이 서로 다른 상자에 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 각 상자를 클릭하여 연도와 월을 선택해야 합니다. 스튜디오에서 피커 타입 속성 값을 다이나믹으로 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 달력 아이콘을 클릭하면 연도와 달이 하나의 상자에 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 양쪽 화살표를 클릭하면 연도를 선택할 수 있고, 1월부터 12월은 하단의 목록에서 선택하면 됩니다. 연도를 클릭하면 연도도 하단의 목록에 표시할 수 있습니다. 연도를 선택하고 월을 선택한 후 달력에서 날짜를 선택하면 됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.